హలో బిలీవర్స్ వెల్కమ్ టు బిలీవర్స్ అకాడమీ సో మనకు టెట్కు సంబంధించి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి ఇప్పుడు సోషల్ స్టడీకి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ అనేవి నడుస్తున్నాయి పేపర్ టూవి దాని తర్వాత మనకు ఎస్జిటికి సంబంధించి పేపర్ వన్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ప్రారంభమవుతున్నాయి సో ఈ అన్నిటిలో ఇప్పుడు కామన్గా సోషల్ స్టడీస్ అనేది ఉంటుంది అందులో ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేసే విధంగా కంటెంట్ మనం ప్రిపేర్ చేసి క్వశ్చన్స్ రూపంలో తయారు చేయడం జరిగింది సో ఇది వరకు క్లాస్లో మనం వన్ అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి వన్ వరకు గల ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ కవర్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి ఆ క్లాస్ కూడా చూడ వారు ఉంటే చూడండి డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంది ఒకసారి ఆ పీడిఎఫ్ కూడా చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి సో ఇది క్లాస్ వన్ లో మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ వరకు దాదాపు యాభై ఒక్క పేజీలతో ఉన్న పీడిఎఫ్ ఇది ఇందులో నుంచి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వరకు మనం క్వశ్చన్స్ అయితే ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది క్లాస్ ఉంది దాని యొక్క లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను ఒకసారి ఆ క్లాస్ వినండి సో ఇప్పుడు ఈ రోజు అయితే మనం వన్ సెవెంటీ సిక్స్ నుంచి మిగిలిపోయిన బిట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి చూద్దాం కంటిన్యూషన్ లో ప్రీవియస్ క్లాస్ కి కంటిన్యూషన్ సో క్లాస్ లోకి వెళ్దాం అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి బెంగాల్ విభజన అమలులోకి ఎప్పుడు వచ్చింది సో మనకు వందే మాత్ర ఉద్యమం జరుగుతుంది పంతొమ్మిది వందల ఐదులో సో ఎందుకు మరి లార్డ్ కర్జన్ బెంగాల్ విభజన చేస్తాడు కదా సో మరి ఆ బెంగాల్ విభజన ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చింది అంటే ఏ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఐదు అక్టోబర్ పదహారు నాడు బెంగాల్ విభజన అమలులోకి వచ్చింది సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ చూడండి కృష్ణ పత్రిక యొక్క వ్యవస్థాపకులు ఎవరు మరి క్రింది వారిలో కృష్ణ పత్రి పత్రిక యొక్క వ్యవస్థాపకులు ఎవరు అంటే ముట్నూరి కృష్ణారావు అనే వ్యక్తి వ్యవస్థాపకులుగా చూడవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ చూడండి గాంధీజీ ప్రార్థన గౌరవ భంగ దినంగా ఏ రోజు పాటించాలని పిలిపించాడు సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఇది సో ఆన్సర్ ఈజ్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఏప్రిల్ సిక్స్ నాడు ప్రార్థన గౌరవ భంగ దినంగా పాటించాలని ఆయన పిలుపు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ దీని తర్వాతనే మనకు వారం తర్వాతనే జలియవాలా బాగ్ దుర్ఘటన అయితే జరుగుతుంది సో వన్ సెవెంటీ నైన్ చూడండి క్రింది వాటిలో సరి అయిన జత ఏది సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడో అదే విధంగా ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది సో చూడండి ఇందులో మూడు ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఏబి సరైనదా బీసి సరైనదా సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఈ మధ్య కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి అదే విధంగా తయారు చేయడం జరిగింది సో ఎక్కువగా మంచిగా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది మీకు డెఫినెట్గా చివరి వరకు చూడండి సో ఫస్ట్ చూడండి ఇందులో జిలియన్ వాలాబాగ్ దుర్ఘటన పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదమూడు సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సరే చౌరీ చౌరా సంఘటన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండో ఫిబ్రవరి ఐదు ఇది కూడా కరెక్టే రౌలట్ చట్టం భారతదేశంలో అమలు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది మార్చి ఇరవై ఒకటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది సో ఇందులో ఉన్న మూడు కూడా కరెక్ట్ కాబట్టి ఏబిసి మూడు కూడా సరి అయినవి నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ చూడండి క్రింది వాటిని పరిగణించండి సో ఇక్కడ మనకు చంపారన్ సత్యాగ్రహం వచ్చేసి పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పది అంటే కరెక్ట్ ఇది కేడా సత్యాగ్రహం పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది మార్చ్ ఇరవై రెండు కరెక్టే సో ఇది నేను అప్ టు థర్డ్ నుంచి ఇంటర్ లెవెల్ వరకు తీసుకున్నాను ఇందులో మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ డేట్స్ మంత్స్ ఉన్నాయో లేవో తెలియదు సో ఇయర్స్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటాయి మన టెక్స్ట్ బుక్స్లో నేను ఎక్స్ట్రాగా మీకు డేట్ మంత్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది చూసుకోండి గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ అహ్మదాబాద్ మిల్ వర్కర్లు ఉద్యమేమో మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్ చూడండి ఇక్కడ కేడా సత్యాగ్రహానికి అహ్మదాబాద్ మిల్ వర్క్ మిల్ వర్కర్ల ఉద్యమానికి జస్ట్ ఫోర్ డేస్ గ్యాపే ఉంటుంది ఇక్కడ కేడా సత్యాగ్రహంలో గాంధీజీ కూర్చున్నప్పుడు అహ్మదాబాద్ మిల్ వర్కర్లు వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ సమస్య తెలియజేయడం వల్ల గాంధీజీ విత్న్ ఇక్కడ కూర్చొని వెంటనే అక్కడి నుంచి లేచిపోయి అహ్మదాబాద్ మిల్ వర్కర్ల ఉద్యమం కోసం వచ్చేస్తాడు ఫోర్ డేస్ గ్యాప్ మాత్రమే ఉంటుంది రెండుటికి సో ఇక్కడ ఏబిసి మూడు కూడా సరి అయినవే నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ వన్ ఖిలాఫత్ డే ఎప్పుడు జరుపుకున్నారు సో ఖిలాఫ టర్కీ సుల్తాన్ యొక్క ఖలీఫా పదవిని రద్దు చేస్తారు కదా అందుకని ఖిలాఫత్ డే జరుపుకుంటారు ఎప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పది ఉన్నాడు జరుపుకుంటారు ఖిలాఫత్ డే నెక్స్ట్ క్రింద జరిగిన సంఘటనలు అవి జరిగిన ప్రదేశాలు సరైన జత ఏవి ఒకసారి చూడండి మనకు స్వతంత్రోద్యమ చరిత్రలు ఇవి తెలుసు మనకి కానీ ఏ రాష్ట్రంలో జరిగాయో కంపల్సరీ తెలిసి ఉండాలి చౌరీ చౌరా సంఘటన ఎక్కడ ఉంది చౌరీ చౌరా అంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంటుంది చంపారన్ ఎక్కడ ఉంది అంటే బీహార్లో ఉంటుంది ఖేడా గుజరాత్లో ఉంటుంది జలియన్ వాలాబాగ్ పంజాబ్లో ఉంటుంది సో పై నాలుగు కూడా కరెక్టే సో ఇయర్లు గుర్తుంచుకోవాలి ఆ ప్రదేశం ఎక్కడ ఉందో కూడా గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ సైమన్ కమిషన్ సరైనది ఏవి సో ఇందులో సైమన్ కమిషన్ పట్ల కొన్ని ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి
ఉప్పు సత్యాగ్రహం గురించి సరి అయినది ఏది సోమరి ఇందులో సరి అయినది చూడండి ఒకటే దగ్గర దీని నుంచే ఎంత లేదన్నా నాలుగు బిట్స్ కవర్ చేయొచ్చు కానీ ఒకటే దగ్గర ఇవ్వడం జరిగింది ప్రతి బిట్టు అలాగనే ఉంటుంది సో ఒకటే దానిలోకి వెళ్ళి మూడు నాలుగు క్వశ్చన్లు తయారు చేసే విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రా కంటెంట్ తెలుసుకోండి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇందులో ఏ చూడండి స్టేట్మెంట్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మార్చ్ పన్నెండున గుజరాత్లోని సబర్మతి ఆశ్రమం నుంచి ప్రారంభమైంది ఉప్పు సత్యాగ్రహం కరెక్టే డెబ్బై ఎనిమిది మందితో మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లు ఇరవై నాలుగు రోజుల పాటు నడుస్తారు సో ఇది కూడా కరెక్టే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏప్రిల్ ఆరో తారీఖు నాడికి దండి చేరుకుంటారు సో దండి ప్రాంతం చేరుకొని అక్కడ ఉప్పు తయారు చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇందులో మూడు కూడా కరెక్టే సో వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ సి ఈస్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ వాయువ్య ముస్లిం రాష్ట్ర ఆవశ్యకతను గురించి మాట్లాడి పాకిస్తాన్ పేరు రూపొందించిన ఉర్దూ కవి ఎవరు అని అంటే చౌదరి రెహ్మత్ అలీ సో ఈయన నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ క్విట్ ఇండియా తీర్మానం ఎప్పుడు ఆమోదించారు సో మరి ఎప్పుడు ఆమోదించారంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ ఆగస్ట్ ఎయిట్ నాడు క్విట్ ఇండియా తీర్మానం ఆమోదించడం అయితే జరిగింది ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటిన ఆజాద్ హిందూ ప్రభుత్వాన్ని నేతాజీ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశాడు సో మరి ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశాడు సింగపూర్లో ఏర్పాటు చేస్తాడు ఏ ఈస్ కరెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది డేటు అలాగే మంత్ ఇయర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్స్ కూడా అడగవచ్చు సో చూసుకోండి ఇట్లా కూడా అడగవచ్చు నేతాజీ ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం ఏది అంటే ఆజాద్ హింద్ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశాడంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశాడంటే సింగపూర్ సో చూడండి ఒకటే దాంట్లో మూడు క్వశ్చన్స్ అయితే తీయవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ నైన్ చూడండి భారత జాతీయ సైన్యం మార్చి పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో జాతీయ జెండాని ఇక్కడ ఎగరవేశారు ఈటానగర్ కోహిమా అగర్తల సో కోహిమా నాగాలాండ్ రాజధాని అయిన కోహిమాలో ఎగరవేశారు సో ఇది రెండు వేల ఇరవై రెండు టెట్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ సో ఇందులో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి చూసుకోండి నెక్స్ట్ వన్ నైంటీ ముస్లిం లీగ్ ప్రత్యక్ష కార్యాచరణ దినోత్సవం ఏ రోజున జరుపుకున్నారంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆగస్టు సిక్స్టీన్ నాడు అయితే జరుపుకున్నారు సో నేను ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్న పీడిఎఫ్ ఇంతకుముందు మీరు చూసిన వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్ అలాగే ఈ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఈ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ పీడిఎఫ్ అలాగే టోటల్ టూ హండ్రెడ్ బిట్స్ ఉన్న కంటెంట్ పీడిఎఫ్ కూడా ఉంది మన దగ్గర ఒకసారి చూడండి సో ఇది రెండు వందల క్వశ్చన్స్ అయితే రెండు వందల బిట్స్ ఉంటాయి ఇందులో థర్డ్ నుంచి ఇంటర్ లెవెల్ వరకు డెబ్బై నాలుగు పేజీలతోటి పీడిఎఫ్ ఉంటుంది ప్రతి పాయింట్ అనేది మాత్రం రాయడం జరిగింది రెండు వందల బిట్స్ అయినా కానీ ఇందులో నాలుగు వందల వరకు పాయింట్స్ అయితే కవర్ అయితే మనకు థర్డ్ నుంచి ఇంటర్ లెవెల్ వరకు తీసుకున్నాం ఒకసారి చూడండి ఇది అప్ టు టూ హండ్రెడ్ వరకు ఇండియన్ హిస్టరీ మొత్తం కవర్ అవుతుంది చిన్న చిన్న టాపిక్స్ కూడా కవర్ చేసేటట్టు రాయడం అయితే జరిగింది ఇది నోట్స్ హ్యాండ్ రైటింగ్ నోట్స్ సో మనం ఏ విధంగా అయితే చదువుకుని నోట్స్ రాసుకుంటామో అదే విధంగా ఉంది ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇది టూ హండ్రెడ్ బిట్స్ అలాగే ఇంతకుముందు చూసిన వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ బిట్స్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన క్లాస్ యొక్క బిట్స్ అలాగే కరెంట్ అఫేర్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్కి సంబంధించి డిఎస్సికి ఉపయోగపడేది ఒకసారి చూద్దాం ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి చాలా కీలకంగా ఉంటాయి డిఎస్సికి సో కరెంట్ అఫేర్స్ రెండు వేల ఇరవై మూడుకు సంబంధించి ఎవ్రీ మంత్ సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ బిట్స్ ఈ పీడిఎఫ్లో ఉంటాయి గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ కూడా ఇప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది రాబోయే గ్రూప్ త్రీ ఫిలిమ్స్కి ఇందులో మనం చూసుకుంటే దాదాపు ఆరు వందల వరకు కరెంట్ అఫేర్స్ బిట్స్ ఉంటాయి వన్ వన్ జీరో ఫోర్ పేజెస్ తోటి ఉంది ఇది మీరు చూసుకోవచ్చు చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మంత్ వైజ్గా సెట్ చేయడం జరిగింది ఇది వరకు గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ ఎగ్జామ్స్లలో కూడా చాలా స్కోర్ అయితే కవర్ చేయడం జరిగింది సో ఈ మూడు పీడిఎఫ్లు కూడా మీకు అందజేయడం జరిగింది జస్ట్ మీరు మన ఛానల్లో మన ఛానల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు సబ్స్క్రైబర్ కనిపిస్తుంది కదా సబ్స్క్రైబర్ అయితే క్లిక్ చేయండి పక్కన జాయిన్ అనేది ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది సో మీరు జాయిన్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా అనిపిస్తుంది ఫ్రీ పీడిఎఫ్ నోట్స్ జాయిన్ అవ్వని సో వన్స్ దీన్ని మీరు క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఫిఫ్టీ నైన్ రూపీస్ తోటి జాయిన్ అయిపోతారు వన్స్ మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత మన ఛానల్ మెంబర్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఛానల్ మెంబర్స్ అవుతారు ఛానల్ మెంబర్స్ అయిన వెంటనే మీకు ఈ పీడిఎఫ్స్ అని అయితే మీకు ఉచితంగా లైఫ్ టైం అయితే అందించడం జరుగుతుంది ఎవ్రీ పీడిఎఫ్ కంటెంట్ తయారు కాకుండా ముందే క్లాస్ కాకుండా ముందే మీకు పీడిఎఫ్స్ అయితే అందించడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడే జాయిన్ అవ్వండి సో క్లాస్లోకి వెళ్దాం క్వశ్చన్ చూసుకుంటే భారత ప్రభుత్వం భరణాన్ని ర
క్రింది వాటిని పరిగణించండి సో మరి ఇందులో చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ఆంధ్ర మహాసభ ఏర్పాటు అనేది కరెక్టే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో నిజాం వందే మాత్రం మీద నిషేధం విధిస్తాడు ఇది కూడా కరెక్టే సో ఏబీ రెండు కూడా సరైనవే ఇక్కడ వందే మాత్రం నిషేధించిన టైంలోనే ముప్పై ఎనిమిదిలోనే హైదరాబాద్లో స్టేట్ కాంగ్రెస్ అనేది ఏర్పడుతుంది హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ సో నెక్స్ట్ వన్ దుడ్డి కుమరయ్య కడివెండిలో ఉంటాడు ఆయన ఆయన అమరుడైన సంవత్సరం వచ్చేసి నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ జూలై ఫోర్ నాడు ఆయన మరణిస్తాడు మనకు చాకలి ఐలమ్మ విష్ణు రామచంద్రారెడ్డి మీద తిరుగుబాటు లేవనెత్తితే ఆ రామచంద్రారెడ్డి విసిగిపోయి వీళ్ళు ర్యాలీ తీస్తారు విలేజ్ వాళ్ళు కడివెండి గ్రామస్తులు సో ఆ ర్యాలీ మీద దాడి చేస్తే దొడ్డి కుమరయ్యకు గుల్లెట్ తల్లిగైతే మరణిస్తాడు సో ఇది జూలై ఫోర్ నాడు అయితే దొడ్డి కుమరయ్య మరణం తొలిగా అమరుడయ్యాడు వన్ నైంటీ సిక్స్ చూడండి ఆంధ్ర మహాసభ స్థాపనలో ముఖ్య పాత్ర వహించింది ఎవరు అని అంటే మాడపాటి హనుమంతరావు రావి నారాయణ రెడ్డి సో ఏ ఈస్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ నైంటీ సెవెన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రింది వాటిని జతపరచము పత్రికలకు సంబంధించి ఒకసారి చూద్దాం గోల్కొండ పత్రిక వచ్చేసి మనకెవరు ఇందులో సురవరం ప్రతాప రెడ్డి ఆంధ్ర జనసంఘం ఎవరు మరి ఇందులో ఆంధ్ర జనసంఘం వచ్చేసి మనకు మాడపాటి హనుమంతరావు హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ ఎవరు అని అంటే స్వామి రామానంద తీర్థ సో ఇందులో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏస్ బీఈస్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ నైంటీ ఎయిట్ హైదరాబాద్ రాష్ట్ర స్వతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్న సాహితీవేత్తలు ఎవరు అని అంటే ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే పై వారందరూ సో ఇక్కడ కాలోజీ దాశరథి కృష్ణమాచార్యులు దాశరథి రంగాచార్యులు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా పాల్గొన్నారు నెక్స్ట్ వన్ నైంటీ నైన్ హైదరాబాద్ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఎప్పుడు స్థాపించబడింది ఇంతకుముందే తెలియజేసాం మనం నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్లో మనకు స్థాపించబడింది అలాగే తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం జరిగిన కాలం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది తెలంగాణ హిస్టరీలో మనం చదివితే తెలుస్తుంది సో నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ వన్ వరకు ఆ మధ్యలో జరిగింది నెక్స్ట్ టూ జీరో వన్ ఆంధ్ర మహాసభ యొక్క గ్రామ స్థాయి శాఖల గల పేరు వచ్చేసి మనం చూసుకుంటే సంగం సంగం అంటారు సంగంల ద్వారా అయితే చాలా ఉద్యమాలు అయితే చేయడం అయితే వీళ్ళు జరిగింది ఈ సంఘం సపోర్ట్ తోటి చాకల ఐలమ్మ విష్ణు రామచంద్రారెడ్డి మీద విప్లవం లేపుతుంది నెక్స్ట్ టూ జీరో టూ క్రింది వాటిలో సరికానిది ఏది ఒకసారి చూద్దాం ఏ చూడండి కడివెండి గ్రామంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు జూలైలో జమీందారు గుండాలు దొడ్డి గమరయ్యను చంపేశారు సో ఇది కరెక్టే నెక్స్ట్ చాకలి ఐలమ్మ భూములను లాక్కోవడానికి ప్రయత్నించింది విష్ణు రామచంద్రారెడ్డి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ నెక్స్ట్ సి వరంగల్ కోటలో జాతీయ పతాక నిగరవేసిన బత్తిని మొగులయ్యని రజాకారులు హత్య చేశారు అనేది కూడా కరెక్ట్ సో ఈ మూడు కూడా కరెక్టే సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ వీటి నీటిని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్గా చేయవచ్చు సో కానీ టైం వేస్ట్ అవుతుంది మీకు ఒకటే క్వశ్చన్లో ఈ మూడు పాయింట్స్ అయితే కవర్ చేయడం జరిగింది చదువుకోండి ఇవి నెక్స్ట్ టూ జీరో త్రీ చూడండి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి తెలంగాణ చరిత్రలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి సో చూడండి షేక్ బందగి హత్య వచ్చేసి మనకు నైన్టీన్ ఫార్టీ జూలై ట్వంటీ సెవెన్గా చూడవచ్చు అలాగే దొడ్డి కుమరయ్య మరణం నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ జూలై ఫోర్ కరెక్ట్ షోయబుల్లా ఖాన్ హత్య నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ జూలై ట్వంటీ సెవెన్ షేక్ బందాయి కరెక్ట్ అలాగే దొడ్డి కుమరయ్య కూడా కరెక్ట్ షోయబుల్లా ఖాన్ హత్య కూడా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ వన్ నాడు జరుగుతుంది ఎందుకు ఈయన హత్య చేస్తారు అంటే ఈయన ఇమ్రోజ్ పత్రిక నడుపుతాడు అక్కడ నిజాంకి వ్యతిరేకంగా వార్తలు రాసినందుకు ఈయన రెండు చేతులు నరికేసి మరి ఈయనను చంపేస్తారు ఆగస్టు ట్వంటీ వన్ నాడు సో ఇందులో ఏబిసి మూడు కూడా సరైనవి ఇక్కడ చూసుకోండి ఇక్కడ సి కూడా వస్తుంది మిస్టేక్ అయింది ఏబిసి మూడు కూడా సరి అయినవే సో నెక్స్ట్ టూ జీరో ఫోర్ ఆపరేషన్ పోలో నిజాం సంస్థానం హైదరాబాద్లో విలీనం ఎప్పుడు జరిగింది సో ఆపరేషన్ పోలో ద్వారా నిజాం సంస్థానం హైదరాబాద్లో ఎప్పుడు విలీనమైందంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ పదిగొన్న నాడు విలీనమైంది నెక్స్ట్ టూ జీరో ఫైవ్ చూడండి భూదాన ఉద్యమం ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది ఆచార్య వినోబాబావే స్టార్ట్ చేస్తాడు పోచంపల్లి నుంచి ఎప్పుడు మరి అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏప్రిల్ ఎయిటీన్ నుంచి ప్రారంభించడం అయితే జరిగింది చాలా కొన్ని లక్షల ఎకరాలు ఇక్కడ ఈ భూదాన ఉద్యమం ద్వారా తీసుకొని నిరుపేదలకు అయితే పంచడం అయితే జరిగింది చాలా గొప్ప ఉద్యమం ఇది నెక్స్ట్ టూ జీరో సిక్స్ ఆపరేషన్ పోలో తర్వాత హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికి మిలిటరీ గవర్నర్గా నియమితులైంది ఎవరు అని అంటే జేఎన్ చౌదరి జయంత్ నాథ్ చౌదరి ఏ ఈస్ కరెక్ట్ సో మరి ఎవరు ఈ జయన్ చౌదరి అని అంటే ఆపరేషన్ పోలో ద్వారా మనకు నిజాం సంస్థానాన్ని హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని భారత్లో విలీనం చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత దానికి వెంటనే పాలన కొరకు ఎవరైతే మిలిటరీ ఆఫీసర్ ఉన్నాడో ఆ జయన్ చౌదరినే మిలిటరీ గవర్నర్గా పెట్టడం అయితే జరిగింది సో ఆ నిజాం వెళ్ళిన తర్వాత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మరి హైదరాబాద్ రాష్ట
సో వచ్చింది జెంటిల్ మ్యాన్ అగ్రిమెంట్ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం సో తెలంగాణని ఆంధ్రతో కలిపేసినది సో ఎప్పుడు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఫిబ్రవరి ఇరవై నాడు జరిగింది సో ఇదైతే చూసుకోవచ్చు సో మరి దీని గురించి మీకు ఒక టాపిక్ అయితే చెప్తాను ఒకసారి చూడండి దీనికి సంబంధించి తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రకు సంబంధించి ముఖ్యమైన తేదీలు కాలక్రమం అంతా మన దగ్గర ఒక పీడిఎఫ్ ఉంది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం దీని గురించి ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి బిట్టుతోటి క్వశ్చన్కి బిట్టు తెలుసుకోవడమే కరెక్ట్ కాదు దానికి సంబంధించి డీటెయిల్ కంటెంట్ తెలుసుకుంటే లైఫ్లో ఎప్పటికీ మర్చిపోరు ఒకసారి చూద్దాం మనది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు తెలియజేశాను సో చూడండి ఎప్పుడు జరిగిందంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిబ్రవరి ఇరవై నాడు అయితే మనకు జరిగింది ఇది సో మరి చూద్దాం పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం మరి దేని కొరకు ఎందుకోసం జరిగింది అని అంటే మన తెలంగాణ అనేది చూసుకుంటే మనం ఆంధ్ర సపరేట్గా ఉండేది హైదరాబాద్ సంస్థానంలో ఉండేది అప్పటికే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఆంధ్ర అనేది మద్రాసు నుంచి విడిపోయి ఆంధ్ర అనేది అయితే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఏర్పాటు అయితే జరిగింది టంగుటూరి మనకు పొట్టి శ్రీరాములు యొక్క ఆమర నిరాహార దీక్షతోటి ఆంధ్ర ప్రాంతం అయితే ఏర్పడింది కానీ ఆ ఆంధ్ర వాళ్ళు మళ్ళీ మన తెలంగాణ మీద కనీస ఏం చేశారు తెలంగాణని ఆంధ్రలో కల్పేసుకోవాలి అనే వాళ్ళ ప్లాన్ ప్రకారం అయితే తెలంగాణ నష్టపోయింది ఆ టైంలో సో మరి ఏ విధంగా జరిగింది ఒకసారి పెద్ద మనుషుల ఒప్పందానికి పిలవడం అయితే జరిగింది సో మరి మీ యొక్క ఏంటి సంగతి ఒకసారి అయితే కూర్చొని అయితే మాట్లాడదామని వీళ్ళందరినీ పిలిపించడం అయితే జరిగింది సో ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం మీటింగ్కి తెలంగాణ నుంచి వెళ్ళింది ఎవరు అని అంటే అప్పుడు హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి ఉన్న బూరుగుల రామకృష్ణారావు మరి ఆ క్యాబినెట్లో మినిస్టర్ కేవి రంగారెడ్డి మర్రి చిన్నారెడ్డి అప్పుడు ప్రీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ఉన్న జేవి నరసింగరావు వీళ్ళు తెలంగాణ నుంచి వెళ్ళారు మరి ఆంధ్ర నుంచి అప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఆల్రెడీ ఉండే దానికి సీఎం బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి డిప్యూటీ సీఎం నీలం సంజీవ రెడ్డి మినిస్టర్ వచ్చేసి గౌతుల చెన్న పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ అటు అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజు ఇటు నలుగురు అటు నలుగురు వెళ్ళి కూర్చున్నారు సో వీళ్ళు వెళ్ళక ముందే డిసైడ్ అయ్యారు మన తెలంగాణకి ఏ విధంగానైనా మనం సపరేట్గానే ఉంచుకోవాలి ఖచ్చితంగా తెలంగాణని తెలంగాణ పేరుతోటే ఉంచాలి ఒకవేళ కలిపినా తెలంగాణ పేరు మీదనే ప్రాముఖ్యంగా ఉండాలని వీళ్ళు వెళ్ళారు కానీ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి మొత్తం సీన్ రివర్స్ అయిపోయింది సో ఇరవై సూత్రాలు తీసుకుని వచ్చేసరికి ఆ ఇరవై పాయింట్స్కి ఈ తెలంగాణ నాయకులు ఒప్పుకున్నారు ఈ ఆంధ్ర నాయకుల యొక్క కృషి అయితే ఫలించింది అన్నట్టు చివరికి ఏమైంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఏర్పడింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ పేరు కూడా లేకుండా పోయింది ఆంధ్ర అనే పేరుతోటి ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే ఏర్పడడం జరిగింది సో వీళ్ళు ఒప్పందం చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు జూలై పంతొమ్మిది నాడు సంతకాలు చేశారు ఆగస్టు ఇరవై ఐదు నాడు వ్యవస్థీకరణ బిల్ అయింది రాష్ట్రపతి ఆమోదం ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి నాడు అయితే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నవంబర్ ఒకటి నాడు అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడింది తెలంగాణ యొక్క కథ క్లోజ్ అయిపోయింది ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ రాష్ట్రం ఉన్నదో అది కాస్త తెలంగాణ ఏర్పడేది కాస్త ఆంధ్రప్రదేశ్గా కలిసిపోయింది ఆ తర్వాత మనం చాలా ఉద్యమాలు చేస్తే చివరికి రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండు నాడు మళ్ళీ మన తెలంగాణ రివర్స్ అయితే రావడం జరిగింది సో ఇది ఒక టాపిక్ సో ఖచ్చితంగా గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఇంత డీటెయిల్గా చదవబడుతుంది సో మీరు కూడా ఇది గుర్తుంచుకుంటే టెట్లో ఆయన కానీ డిఎస్లో కానీ అయితే స్కోర్ చేయొచ్చు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్ గ్రూప్స్కి ఉపయోగపడేది డిఎస్సి టెట్కి కూడా కొంచెం ఉపయోగపడవచ్చు సో ఇది కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వండి ఈ పీడిఎఫ్ కూడా అయితే అందించడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇంతకుముందు తెలియజేయడం జరిగింది పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో తెలంగాణ నుంచి పాల్ గొనని నాయకుడు పాల్ గొనని నాయకుడు ఎవరంటే నీలం సంజీవ్ రెడ్డి ఆంధ్ర నుంచి ఉంటాడు ఆంధ్ర డిప్యూటీ సీఎం నెక్స్ట్ టూ టెన్ ఆంధ్ర తెలంగాణ కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నవంబర్ ఒకటి సో నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన టాపిక్ గుర్తుంచుకుంటే ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఆన్సర్ చేయొచ్చు అన్నట్టు నెక్స్ట్ టూ లెవెన్ రజాకారుల వ్యవస్థ ఏర్పాటుకు ఆద్యుడు ఎవరు అని అంటే బహదూర్ యార్ జంగ్ బాగా బహదూర్ పనిచేశాడు అన్నట్టు రజాకారుల వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి మొత్తం వ్యవస్థను అంతా నాశనం పట్టించేసాడు ఇజ్ సో ఇది రజాకారుల వ్యవస్థ ఏర్పాటుకు ఆద్యుడు వచ్చేసి బహదూర్ యార్ జంగ్ నెక్స్ట్ టూ టువెల్ వద్దిరాజు సోదరులు వరంగల్ నుంచి నడిపిన పత్రిక సో ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ తెలుగు అనే పత్రికని నడుపుతారు వీళ్ళు వద్దిరాజు సోదరులు నెక్స్ట్ ఇవైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి పత్రికలకు సంబంధించి చూడండి ఇంతకుముందు అయితే వద్దిరాజు సోదరులు తెలుగు చూసాం ఇంకోటి నీలగిరి పత్రిక శబ్దవీషు వెంకటరామ నరసింహారావు అనేది కరెక్టే గోల్కొండ సురవరణ ప్రతాపరెడ్డి కరెక్ట్ ఇంతకుముందు చెప్పాం ఇమ్రోజ్ పత్రిక షోయబుల్లా ఖాన్ సో ఈ మూడు కూడా కరెక్ట్ నెక్స్ట్ టూ ఫోర్టీన్ పంతొమ్మిది వందల ఆరులో జగన్ మిత్ర మండలిని ఏర్పాటు చేసింది ఎవరు అని అంటే భాగ్యరెడ్డి వర్మ ఈజ్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ టూ ఎయిటీన్ క్రింది వాటిలో సరైనవి ఏవి అని ఒకసారి చూడండి చెంచుల నివాస ప్రాంతాన్ని పెంటలు అంటారు కరెక్టే బోండా జాతి సంతని హత అంటారు సో ఇది కరెక్టే సో మరి ఇవి రెండు కూడా చూసుకోవచ్చు కరెక్ట్ నెక్స్ట్ టూ నైన్టీన్ క్రింది వాటిని సరి చూడండి సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఎగ్జామ్స్లో లింగయ్య స్వామి చెంచులక్ష్మి పూజని బోండా జాతి వాళ్ళు చేస్తారా చెయ్యరు బినిమయ ప్రోదని చెంచులు చేస్తారా చెయ్యరు బినిమయ ప్రోద అనేది వస్తు మార్పిడి పద్ధతి అనమాట హతానికి వెళ్ళి వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఎవరు బోండా జాతి వాళ్ళు అది లింగయ్య స్వామి చెంచులక్ష్మి పూజని చెంచులు చేస్తారు సో ఇది రివైస్ వర్స బి ఈజ్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ టూ ట్వంటీ భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో నివసించే గిరిజన జాతి ఏది అని అంటే కోయ జాతి వాళ్ళు అక్కడ నివసిస్తారనమాట నెక్స్ట్ తెలంగాణలో అటవీ విస్తీర్ణం అధికంగా గల జిల్లా ఏది ఇందులో అంటే భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో అటవీ విస్తీర్ణం అధికంగా ఉండి భద్రాద్రిలో అటవీ విస్తీర్ణ శాతం విషయం పరంగా వస్తే ములుగు ఎక్కువగా ఉంటుంది శాతం పరంగా ములుగు విస్తీర్ణం జాగా పరంగా కొత్తగూడెం నెక్స్ట్ ట్రిపుల్ టూ అకుర ఆకురాల్చే అడవులు అటవీ రకంలో ఆకురాల్చే అడవులు అటవీ రకంలో టేకు చెట్లు అధికంగా ఏ జిల్లాలో ఉన్నాయంటే ఆదిలాబాద్లోనే ఉన్నాయన్నమాట సో అటవీ ఆకురాల్చి అడవులు ఎక్కువగా మన ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ మహబూబ్ నగర్ ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈ నల్గొండ ఖమ్మం ఇటు అంటే ముల్లపొదల్ లాంటివి ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట నెక్స్ట్ టూ ట్వంటీ త్రీ సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ప్రకారం తెలంగాణలో అడవుల విస్తీర్ణం ఎంత సో ఈ ఎవ్రీ ఇయర్ సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ఇస్తారు మనకి దాని ప్రకారం రీసెంట్గా రెండు వేల ఇరవై మూడు ప్రకారం మన తెలంగాణలో అటవీ విస్తీర్ణం చూసుకుంటే ఇరవై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది చదరపు కిలోమీటర్లుగా ఉంది సో మన తెలంగాణ విస్తీర్ణంలో చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్గా ఉందామన్నమాట అటవీ విస్తీర్ణం పెంచాలి కనీసం ముప్పై మూడు శాతం మంది ఉండాలి చాలా చెట్లు అయితే పెంచాలి సో మన అఫీషియల్ లెక్క ప్రకారం అని అయితే తెలంగాణ లెక్క ప్రకారం ఇరవై ఉంది సో యాక్చువల్ అయితే ఇది నెక్స్ట్ టూ ఈ గిరిజన తెగలలో బాహ్య ప్రపంచానికి దూరంగా కరెన్సీ విలువ కూడా తెలియకుండా బతుకుతున్న గిరిజనులు ఎవరు అని అంటే బోండా జాతి ప్రజలు సో వీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు అరకు ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉంటారు సో వీళ్ళు వేరే జాతిని తమ దగ్గరికి రానియారు వీళ్ళు బయటకు వెళ్ళరు అనమాట నెక్స్ట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫారెస్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఎవరిని పిలుస్తారు సో ఇందులో ఎవరిని పిలుస్తారు అంటే జాదవ్ ములాయ్ పయ్యంగ్ అనే వ్యక్తిని మనకు ఫారెస్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా అయితే పిలవడం జరుగుతుంది మరి ఫారెస్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఈయనని జాదవ్ మూలై పాయంగని ఎందుకు పిలుస్తారా అంటే ఈయన అస్సాంలోని జోర్హాట్ అనే జిల్లాలో అటవీ కార్మికుడు అక్కడ పదహారవ సంవత్సరంలోనే ఈయనకి పదహారు ఏజ్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో సామాజిక అటవీ కార్యక్రమం అనే ప్రాజెక్టులో ఐదు సంవత్సరాలు కార్మికుడిగా పనిచేస్తాడు సో అది ఆ ప్రాజెక్ట్ అంతా అయిపోయినాక అందరు కార్మికులు వెళ్ళిపోతే ఇతను మాత్రం అక్కడనే ఉండిపోయి సొంతంగా చెట్లు నాటే కార్యక్రమం కొనసాగించాడట దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల కాలంలో బ్రహ్మపుత్ర అన్నది ఇసుక తిన్నెల మీద పదమూడు వందల అరవై ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఎన్నో చెట్లు నాటి సంరక్షించాడట ఈయన సో ఈ ప్రాంతం అంత పెద్ద అడవిగా మారిపోయింది సో అంత పెద్ద అడవిని ఈయన ఒక్కడే సాధించాడంటే మనం ఇంకెంత చేయాలి అందరు కలిసి చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది చూసుకోవచ్చు అందుకని ఆ అడవికి పేరు కూడా ములాయ అడవి అని అయితే పేరు పెట్టేశారట అక్కడ అస్సాంలో జోర్హాట్ జిల్లాలో అందుకని ఇతనిని భారతదేశపు ఫారెస్ట్ మ్యాన్ అని పిలుస్తారు సో ఇక్కడ భారతదేశం కూడా ఈయనకి పద్మశ్రీతో గౌరవించడం అయితే జరిగింది సో మనకు రామయ్య గురించి అయితే తెలుసు వనజీవి రామయ్య ఖమ్మం జిల్లా రెడ్డిపల్లి గ్రామం ఇతంది డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు ఉంటే దాదాపు దరిపల్లి రామయ్య అంటారు సో మొక్కలు నాటని ప్రాణాన్ని కాపాడండి అనే వాక్యంతో చాలా ఆయన ఉపన్యాసాలు ఇచ్చాడు సైకిల్ నిండా మొక్కల బరువుతో మైళ్ళ దూరం కూడా ప్రయాణించి చాలా చాలా బీడు భూముల్లో మొక్కలు అయితే నాటాడట సో ఈయనకు కూడా పద్మశ్రీ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ ముకుందరావు ఎవరు అంటే కర్ణాటకకు సంబంధించి ఫారెస్ట్ మ్యాన్ అని అయితే పిలుస్తారు ఆ స్టేట్కి సంబంధించి సో ఇదండి ఈరోజు మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వరకు ఈ క్లాస్లో టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ఇంపార్టెంట్ సోషల్ స్టడీస్కి సంబంధించిన బిడ్స్ అయితే కవర్ చేయడం జరిగింది పేపర్ టూ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ అయితే నడుస్తున్నాయి ఆ పేపర్ టూ వారికి రాబోయే పేపర్ వన్ వారికి కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడతాయి డెఫినెట్గా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ప్రతి ఒక్కరూ చూసుకొని అయితే వెళ్ళండి ఈ పీడిఎఫ్ కావాలనుకుంటే ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోండి మీరు జాయిన్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన ఛానల్ మెంబర్ అయిపోతారు వన్స్ మీరు ఛానల్ మెంబర్ అయిపోతే మీకు డెఫినెట్గా ఈ ఫిఫ్టీ నైన్ రూపీస్ తోటి జాయిన్ అయిపోతే ఛానల్ మెంబర్ అయిపోతే ఈ పీడిఎఫ్స్ అన్ని అయితే మీకు మెయిల్కి అయితే పంపడం అయితే జరుగుతుంది ఈ పీడిఎఫ్ఏ కాదు వన్స్ మీరు జాయిన్ అయిపోతే కంటెంట్ వీడియో రాకముందే ఆ పీడిఎఫ్స్ అన్ని అయితే మీకు అందించడం అయితే జరుగుతుంది థ్యాంక్ ఈ